million members empowered to learn, to create, to grow, to harvest, to lead, to dream. Equity. Karibu member. jambo mpenzi mtazamaji na karibu katika dira ya magwiji usiku wa leo ikiwa ni tarehe 25 ya mwezi huu wa sita hujambo na karibu tuandamane hadi tamati niko hapa na mwenzangu wanjiro hmm. jina langu ni Jamila Mbogwa vipi dadangu jambo sina neno labda nasikia vizuri hivi leo eh nimekuwa na nashukuru na mpenzi mtazamaji sijui unatuzama ukiwa wapi jioni ya leo karibu tukupashe leo jiri katika dira ya magwiji lakini kwanza hivi hapa vidukizo vya leo already we have discussed the plan my colleague the inspector general na wale wengine we have already deployed and we are operating there Matiangi atangaza msako mkali wa magenge ya uhalifu ambayo yamekuwa kiwangaisha wananchi katika maeneo mbali mbali ya nchi Na mwanaume aliyetelekezwa na familia yake katika hospitali kuu ya Kenyatta baada ya kuugua hatimaye apata makao Kiwango cha maambukizi ya COVID humu nchini cha shuka hadi ya 13 huku watu 427 wakiambukizwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Naam, mitandao yetu ya kijamii ni at @kbc channel 1 at @jamila mbogwa na vile vile at at @wanjiro mbogwa. mbogwa karibu karibu Waziri wa Usalama wa Kitaifa Fred Matiangi ametangaza operesheni kali ya kukabiliana na magenge ya wahalifu ambao wamekuwa wakiwaangaisha wa Kenya katika baadhi ya sehemu za nchi. Akiongea baada ya kuhudhuria ibada katika kanisa la Ekurubo SDA kaunti ndogo ya Manga, waziri alitaja genge la wahalifu huko Nakuru ambalo li, imesemekana wanahangaisha wakaazi wa jiji hilo, alisema polisi wamepelekwa katika eneo hilo kukabiliana na wahalifu hao. Matiangi amewahakikishia wa Kenya kuwa maafisa sawa usalama watakuwa katika tahadhari kuu huku uchunguzi uchu, huku uchaguzi mkuu ukikaribia na. tuko na kila aina ya maofisa wa polisi tuko na vifaa vya kutosha so we are ready to support and ensure the residents of Nakuru hawana shida and i want to assure them because i have this opportunity and already we have discussed the plan my colleague the inspector general na wale wengine we have already deployed and we are operating there from last night tukienda kanisa jumapili tuombe tukiingia msikiti ijumaa tusali na tuombe tuwe na uchaguzi wa amani because there is nothing we need more than peace and stability in our country elections come and go but we have a country that we must Take 
Kwingine kwa mwanamume wa umri wa miaka sabini ambaye amekuwa akihangaika katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kwa muda wa zaidi ya mwaka mmoja hatimaye amepata makao mapya katika makao ya watu wasiojiweza ya Kithioko Masi. Inasemekana Daniel Kimani alipelekwa hospitalini humo na maafisa wa polisi baada ya kuhusika katika ajali ya barabarani. Tangu wakati huo hakuna jamaa yake aliyejitokeza kumtembelea wala kulipa bili zake za hospitali. Kuwasili kwa gari hili la ambulensi katika makao ya watu wasiojiweza ya Kithioko Masi katika kaunti ya Machakos kuliashiria mwanzo mpya kwa Daniel Kimani mwenye umri wa miaka sabini. Kwa zaidi ya mwaka mmoja Kimani amekuwa mkazi wa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta na kwa muda huo wote hakuna mtu aliyedai kuwa jamaa yake. Sasa yupo hapa mazingira mapya. Baada ya kuwasili, stakabadhi zake zilikabidhiwa watunzi wake wapya chini ya uangalizi wa familia yake mpya. Aaron Baracha ambaye ni mhudumu wa matibabu wa kijamii katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta anasema Kimani alifikishwa hospitalini na maafisa wa polisi baada ya kuhusika katika ajali ya barabarani. Mild hand injury. This is a patient who left home for very many years. He has been living in the street of Nairobi until now. Now that he is sick, he cannot survive in Nairobi. Baracha na sema licha juhudi za kutafuta familia yake, hakuna mtu aliyejitokeza kumtunza mzee huyo ambaye sasa na tumia kiti cha magurudumu. We took fingerprints. We took them to the registration of persons. We are able to know where he comes from. We found that he comes from somewhere in Dagoretti. He had one brother who could not take care of this man. So when he, this man came and he saw the condition of the patient, he said that he cannot take the patient because the patient could not walk. We are very happy to take him as one of our own. We will serve him with our hearts. We will take care for him. Makao ya watu wasiojiweza ya Kithioko Masi ilianzishwa mwaka 2018 na sasa yana watu kumi na wawili wakiwemo watoto wanaohitaji utunzi maalum. Nancy Okware, Dira ya Magwiji. Kujineko naibu balozi wa Uchina Zio Yuan amepongeza uhusiano mwema kati ya Kenya na Uchina akiongea wakati wa mashindano ya Chinese Bridge ya kutathmini fasaha wa wanafunzi wa kigeni wa vio katika lugha ya Kichina yaliyoandaliwa katika chuo kikuu cha Nairobi Juan alisema uhusiano wa pande mbili kati ya nchi hizi mbili umetoa fursa kwa raia wa Kenya na Uchina kujifunza tamaduni za nchi hizi mbili Kenya imekuwa mwenyeji wa mashindano ya hivi punde ambayo yamevutia idadi kubwa ya washiriki walionyesha talanta zao mwanahabari wetu Abdikher Mohamed ana maelezo zaidi Mashindano ya Chinese Bridge ambayo yanatathmini fasaha wa washiriki katika lugha ya Kichina hayahusishi ujuzi wa kuzungumza pekee bali pia hutathmini kiwango cha ujuzi wao katika utamaduni wa Kichina na Talanta. Utathmini huo huwa ndio changamoto kubwa zaidi kwa washiriki wengi jinsi ilivyosemwa na Michelle Mudhoni ambaye ni mmoja wa washiriki. Honestly it was a bit challenging the speech uh, section where we had to talk for a minimum a maximum of 3 minutes and a minimum of 2 minutes so that was the tricky part but i enjoyed every aspect of it maonyesho hayo ya talanta ya kichina yanajiri kwa njia mbalimbali ambazo ni pamoja na nyimbo za kichina mchezo wa kung fu na tamasha ya densi akiongea wakati wa mashindano hayo naibu msimamizi mkuu wa kampuni ya mawasiliano na ujenzi ya kichina ya katika kanda ya Afrika Mashariki Shan Mengxin ambaye alikuwa mtathmini alisema ikilinganishwa na mashindano ya awali mashindano ya mwaka huu ni ya kiwango juu lakini akaibua wasiwasi kuhusiana na watamshi na ufasaha wa shiriki katika lugha ya kichina Abis to encourage the candidates to pay more attention to their pr pronunciation and tone in 
Chinese speaking. It's a closer cooperation and uh, the, our traditional friendship between China and Kenya. Uh, more and more Chinese people come to uh, Kenya as visitors, as uh, uh, invest, investors. Uh, they live a good life here, enjoy the Chinese culture. Uh, they enjoy the Kenyan culture. Mashindano hayo yalihusisha taasisi nne za Kenya zinazojumuisha vyo vikuu vya Nairobi, Egerton, Kenyatta na Moi. Mashindano hayo yalianzishwa miaka 21 iliyopita. Kituo cha elimu na ushirikiano pamoja na balozi ya Uchina iliyoandaa shindano hili na kuwapa wanafunzi fursa ya mashindano mbalimbali ya lugha pamoja na utamaduni ya Uchina kuwapa fursa na tuzo kwa wale ambao wamefuzu na kushiriki mashindano ya baadaye Abdulkhair Mohamed Dira ya Magwiji na wakazi wa eneo la Oldonyo Sabuk kaunti ya Machakos wameimizwa kufanyiwa uchunguzi wa matibabu mara kwa mara ili kugundua na kutibu mapema magonjwa yasiyoambukizwa. Haya alisema wakati wa kambi ya uchunguzi wa matibabu bila malipo iliyoandaliwa na shirika la Medanta Africa kwa ushirikiano na shirika la huduma kwa wanyama pori na lile la Africa Command International Police katika mbuga ya kitaifa ya Oldonyo Sabuk. Wakazi wa eneo la Oldonyo Sabuk kaunti ya Machakos walijitokeza kwa kambi ya uchunguzi wa kimatibabu bila malipo iliyolenga kuwapima wakazi magonjwa yasiyoambukizwa. Kambi hiyo iliyolenga wakazi wasiojiweza iliandaliwa na shirika la Medanta Africa kwa ushirikiano na shirika la huduma kwa wanyama pori KWS na shirika la Africa Command International Police Organization. That also embodies who we are. You know we're not just doing this because we're trying to show that we are somebody. We are doing this because we really do care about the people of this country. We really do care about the communities. We really do care about conserving wildlife. And so International Police Organization has gone out of its way to do this for the first time in a wildlife conservation park. So uh, basically baseline treatments where we take the BMI, we do the random blood sugar, the blood pressure and uh, based on that the doctor uh, takes a further call on what are the the caps for the BMI what weight you need to be in what are your sugar levels uh, fasting and you know random blood sugar and uh, BP and uh, maybe in the next visit or something or kambi hiyo ilikuwa afueni kwa wakazi hao ambao hawana uwezo wa kujikimu wakazi hao wametoa wito wa kambi zaidi za matibabu bila malipo kuandaliwa katika eneo hilo na furaha nyingi sana kwa sababu hii jambo ilisemwa kwa mdomo tu na kwa ile imani tulimongojea Mungu na ile siku ikabikia. Waandalizi wamesifu mpango huo na kutoa wito wa kuzuiwa na kudhibitiwa ipasavyo kwa magonjwa yasiyoambukizwa. This was my idea then we, when we had a meeting with the, with the KWS honorary wardens I floated this idea and they approached these service providers who were very ready that's why we are thanking them so well uh, so much for their support the communities you have seen they are very appreciative they like it frederick muki dira yamagwiji na demila oldon na nyoko ni wapi huko sabuk oh sabuk ni wapi machakos ah unasema iko machakos ah eh tembea kenya call camp nzuri ni muhimu eh na pia inatia moyo kwamba hivi sasa NHIF na wapatia ile service watu wote ambao huduma watoto ambao wako zaidi ya miaka 70 bure yani wanalipiwa vile ambao tunalipa mimi na wewe 1500 kila mwezi ama ada yote ambayo unachagua kulipa wao wao wanalipiwa jambo zuri bila shaka na mwana mama yetu pewa ni mmoja wale ambao wanafaidika sida ni pale hospitali baada ya kupenda zingine utaambua oo sijui nini lakini nafikiri wanaendelea kirekebisha mpenzi mtazamaji tunachukua mapumziko yetu ya kwanza katika usiku wa leo lakini tumekuandalia mengi tuikiwemo makala ya sauti ya mama kwa hiyo tunakusihi usende mbali photographer Black Milk. I have an exhibition in eight weeks about how things get better with time. Let's go! 
Darling Fluffy Kinky inspired me. How the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. Perfect. Yeah, this perfect. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky. Twists that get better every day. Just like you. Kupata Heshima kama skiza chun kwenye simu yako. Bonyeza star 811 star 759 hash Ukiwa mtu wa heshima utaheshimiwa Ukiwa mtu wa kupeana na utapewa Ukiwa wewe ni wa kudharau wengine utadharauliwa Ukiwa wa chuki malipo ni yale yale Ikiwa wewe ni mtu wa haramu vile vile itakupata tu Na kama wewe ni mtu wa kushauri kwa hekima kupata heshima bonyeza star 811 star 759 hash star 811 star 759 hash do you have a new story to share with kbc get in touch swiftly on email news at kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124 Karibu tena mpenzi mtazamaji. Tukisalia katika siasa, mgobiaji urais wa chama cha muungano wa azimio la umoja Raila Odinga ameahidi kukomesha matatizo ya elimu yanayokumba eneo la kaskazini ya nchi kwa kujenga vyo vya mafunzo kwa walimu katika eneo hilo la kuajiri na kuajiri walimu wote wanaotoka katika eneo hilo. Raila amesema eneo hilo huenda likaachwa nyuma katika ajenda ya elimu humu nchini iwapo matatizo hayo ya walimu yanayosababishwa na hali ya kutoroka a uh, eneo hilo kwa walimu wasio wa kazi hayatatatuliwa Tutafuleta affirmative action ili tuweze kuchukua vijana wengi kutoka hapa wafundishwe kama walimu kama walimu ili eneo hii isirudi chini kwa upande ya elimu na wale walimu ambayo wamefundishwa tayari na wapo hapa na wajajiriwa kuanzia mwezi wa Septemba watajiriwa wote. Rwanda itatoa ajira mingi sana kwa vijana wetu ambao wanahangaika kwa sababu kusofu ya kazi. Hiyo ni njia ya kupigana na umaskini. Kwa wale wafugaji tutaleta bima ya, ya mifugo. Livestock insurance ili kama ngombe yako inakufa unapata pesa kongosi wa kiuchumi italetwa sio na mwingine ni Raila Amolo na mama akiwa nyuma yake na hao wenzetu wote na waomba kura ya mwaka huu jiulize ni nani unaweza amini Naibu na Rais William Ruto amesema serikali yake itahakikisha miradi itakayowekeza katika eneo la pwani itawafaidi wakazi wa eneo hilo ikiwa atachaguliwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi wa nane Ruto anayewania urais kwa tiketi ya muungano wa Kenya kwanza na ambaye yuko katika ziara ya siku mbili katika eneo la pwani aliahidi kwamba serikali yake itanunua ardhi kutoka kwa wamiliki ambao hawaitumii na kuwapatia makao maskota nitakonda kwa yule tunamtarajia awe mbunge wetu wa mvita na mimi mwenyewe nimesema vile tulifanya pale katika uh, mam, uh, wakati tulipata uhuru sasa tutaweka pesa ya serikali kununua ekari milioni moja hapa pwani kutoka kwa wale wanaitwa absentee landlords 
ili hiyo shamba tuwapatie wa pwani tuwagawie wale wanakaa kama maskota pesa ya serikali tutatumia kuwanunulia ardhi tutaki round ya pili mimi naomba hatutaki round ya pili tunataka ushindi kwa round ya kwanza sema round one round one tunataka tutembee pamoja ili nji yetu ibadilike na tumemwambia chief hustle William Ruto akiingia kwa serikali kila kitu tumeahidi mwananchi wa Kenya lazima tubadilishe Naam kiwango cha maambukizi ya covid humu nchini kimeshuka hadi asilimia 13 ikilinganishwa na asilimia 14.3 iliyonakiliwa hiyo jana. Hii inafuatia kubainishwa kwa visa vipya 427 vya ugonjwa huo katika muda wa saa 24 zilizopita kutoka katika sampuli 1391 zilizopimwa. Kufikia sasa jumla visa mia, uh, laki tatu, thalathina moja, mia tisa, stina, sita vya COVID-19 vime nakiliwa humu nchini. Takwimu za wizara ya afya zinaashiria kwamba hakuna kifo kutokana na ugonjwa huo kina kili nakiliwa katika muda wa saa 24 zilizopita na hivyo jumla ya vifo vya ugonjwa huo humu nchini vinasalia 5651 na moja. Kituo cha masuala ya Covid cha chuo kikuu cha John Hopkins kinasema kwamba zaidi ya visa milioni 542 vya Covid vimeripotiwa kote duniani kufikia sasa huku watu milioni 6.3 wakiangamia tangu ugonjwa huo ulipotipuka. Naam. Uh -huh. Hai. <laughs> Katika makala yetu ya sauti ya mama hii leo tuna ongea na mama ambaye ni anapenda sana ni mwanaharakati wa mambo wa kupigania haki za kijamii mm -hmm. anaitwa Bihamisa Zaja mm -hmm. na yeye yeah, anasema uh, haingii katika uongozi ama kusaidia watu kwa sababu wanatafuta kujulikana. Anasema mm -hmm. anafanya vile kwa sababu alisaidika cha sana. Mm -hmm. Alizaliwa na hali ya alishikwa na ugonjwa wa polio mm. akapooza mguu mmoja mm -hmm. kwa hiyo anasema alisaidiwa sana 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 mm. kama hakunge kwa na hospitali kama Potrice hangesoma mm. kwa hiyo ndio mgeni wetu katika makala ya sauti ya mama bila shaka Hamisa Zaja mwenye umri wa miaka moja alipatwa na ulemavu uliotokana na homa ya polio akiwa mchanga na kupoteza nguvu katika mguu wake wa kushoto. Alifanya vyema kimasomo akipata elimu ya msingi katika shule ya msingi ya ulemavu ya Potrees na baadaye shule ya upili kulema Mangina Girls na kisha kuhitimu na shahada ya degree kutoka chuo kikuu cha Kinyata. Kuna mtu hakujenga Potrees School for the Physically Handicapped mimi singeweza kusaidika kusoma kwa sababu ile ilikuwa ni shule ya bweni na ilikuwa ni shule ambayo ilikuwa chini ya kanisa Methodist Church oh. kwa hivyo ilikuwa ni shule imejengewa wale mavu kwa hivyo niliona kwamba kusaidia ni kitu kizuri sana kwa sababu nililelewa uh, nilikuwa pale tangu standard 1 standard 1 ni kumaanisha kulikuwa na mama mwenye amejitolea hata kama alikuwa yeye alikuwa mshahara kule mshahara haungeweza kuni niangalia mimi kama vile na nilikuwa mimi na watoto wenzangu yes. kwa hivyo ule moyo wa kujitolea niliuona kutoka utoto wangu kwamba kuna watu walijitolea ndio sababu niliona na mimi pia nijitolee kurekebisha yes. sehemu ambazo jamii yetu ime imeanguka kimaisha kutokana na kunufaika na misaada aliamua kuanzisha miradi inayochangiwa na nchi za kigeni Jambo ambalo naamini ndilo litakalopiga jeki pesa zinazotolewa kusaidia miradi ambayo mara nyingi hukoma very early in the morning by four everyone is here eh ndio sasa mikokoteni itoke kutokana na ukosefu wa pesa na rasilimali kwa hivyo pia inataka uh, kwamba tupate hiyo public private partnership lakini pia tukifika bunge na tukiwa wengi tupiganie zaidi i expandiwe okay. hii budget okay. kwa sababu iangaliwe kama vile mtu anaangalia mbunge kwa sababu wale wale watu ambao wako kwenye eneo bunge wanapewa basari ya elfu tano ndio wale wale watarudi ku complain huku kwamba pesa hazijatosha kwenye hiyo ofisi ya women representative kwamba sasa nadaiwa 1045 nimepewa 5 mm. 40 nitastoa wapi mm -hmm. 
na mimi kama kutoka kwa serikali pia kwenye ule ufuko nina pia hizo tano Ndiyo. kwa hivyo huyu tutakuwa tumepatia tu elfu kumi lakini je zile 35 tazitoa wapi na hizo hiyo ndo balance ambayo unasikia kila siku kwamba kuna elimu bure kuna basari kuna nini lakini watu Hayali bado hawajatosheka mpaka saa hizi mm. na bado watu wana madeni na bado watoto wanarudi manyumbani wanakaa kabisa mm. bi hamisa anatoa usia kwa wakenya kutokubali siasa za kuhadaiwa lakini ni kama vyama vya kisiasa vili take over mm. sasa kama vyama vya kisiasa vili take over ni kwamba wanaenda wanakaa kwa boardroom wana set wanachagua huyu ndio atakayekuwa governor huyu ndio atakayekuwa women representative huyu ndio atakayekuwa senator kwa hivyo wewe ukichaguliwa kwenye ile line up wewe unachaguliwa kwamba ni danda head haujui ni nini utaenda kufanya haujui ni nini lakini wewe kwa sababu wewe umechaguliwa na ile line up utaenda utakuwa funded watu wataambiwa wewe ndio bora ukifika pale huwezi kuniwakilisha mimi Always. naishi na ulemavu nina changamoto zangu yeah. najua wamama wenye watoto wanaishi na ulemavu changamoto zao manake mamangu alikuwa mmoja wao najua vile wasichana mm. wanaoishi na ulemavu changamoto wanazozipitia na kama hatutaweza kusukuma policies sawa sawa basi hata watu wanaishi na ulemavu wasichana watakosa kabisa elimu wow. kwa sababu ni changamoto sana hasa mtu kwa access eh, class kukama saa nane na chuma kama hii labda hata ana chuma mbili ni msichana na yuko kwenye menstrual circle kutokana na kuhusika kwake na mengi yanayofanywa katika mataifa ya kigeni amejifunza mengi anayosema anaweza kunufaisha wananchi niliona mataifa yanavyofanya na haina haja hata kuchukua maji ya bahari sisi tuna mkono wa bahari hapa wa kibarani si lazima maji ya bahari pale Italy wametumia mkono wao wa bahari ukienda Italy utaona vile desalination machine imefanya na mimi ni mzoefu wa kufanya partnership hata magavana wote wa kanda pwani wanaweza kukuambia kwamba wameniona kwenye ofisi zao nikijaribu kuleta solutions ambazo ni za kudumu kwa kwa, kwa, kwa wananchi wetu Na bila shaka ilikuwa sauti ya mama na Jamila Mbugwa. Kwingineko tume ya uchaguzi humu nchini imeafikiana na vyombo vya habari kuhusu ubadilishanaji wa habari kuhusu uchaguzi mkuu wa mwezi wa nane kama njia kumradhi kama njia moja ya kuhakikishia shughuli hiyo itakuwa huru ya haki na ya kuaminika kwenye taarifa ya pamoja kufuatia warsha ya mashauriano ya siku mbili kundi tekelezi la wadau wa vyombo vya habari lilitolea kudumisha uwazi na majadiliano ili kufanikisha shughuli hiyo na jinsi ripoti yetu anburu anavyotuarifu pande hizo mbili zilikubaliana kubuni mkakati wa kuwezesha vyombo vya habari kupata habari kamili ku uchaguzi huo mkuu. Hii ni taarifa zaidi. Siku mbili tume ya uchaguzi humu nchini na wawakilishi wa chama cha wahariri walikusanyika katika eneo la Diani kujadili mbinu za kuimarisha ushirikishwaji wa wanahabari kwenye mfumo mzima wa uchaguzi mkuu wa tarehe tisa mwezi Agosti. Majadiliano hayo ya kina yalifanikisha kutolewa kwa taarifa ya pamoja katika tume ya uchaguzi, chama cha wahariri na chama cha wanahabari ambapo pande husika zilijitokeza kuweka paruanja habari kuhusu uchaguzi huo. We are committed to an open door policy, continuous dialogue and mutual accountability. This arrangement between ourselves and the Kenya Media Sector Working Group started a uh, while back and matured on the 4th of March uh, this year when we signed an MOU and I'm happy to see that this MOU is now moving to fruition. Katika siku kadhaa zijazo wahusika hao watakamilisha shughuli ya kubuni mkakati wa kuwezesha vyombo vya habari kupata kwa njia rahisi habari kuhusu mfumo huo uchaguzi. That IBC and the media will publicly sign the cooperation and access framework as a demonstrable measure towards enhancing transparency and openness in the electoral process. 
na kwa kuzingatia moyo wa wazi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Fula Chebukati alisema vyombo vya habari viko huru kukusanya data kuhusu matokeo ya uchaguzi kutoka kituo chochote cha kuhesabu kura na kujumuisha kabla ya kulinganisha na yale ya tume hiyo together when we go to the national tallying center we shall be comparing the results which all of us have so you, you everybody can tell you have their own uh, pvt but the final announcement the declaration is the commission that's what we are saying tume hiyo itatoa mafunzo kwa maafisa wawili katika kila wadi watakaotoa uhamasisho kwa umma kuhusu uchaguzi mkuu huo nikiripoti ya dira magwiji kutoka kaunti ya kwale mimi ni anburu Top Sports Attractions on KBC Channel 1. In July, Kenya Marans face off against the DRC, Egypt and Senegal in the FIBA Basketball World Cup African Qualifiers in Alexandria, Egypt from 1st to 3rd of July 2022. Also in July, Kenya plays South Africa in Rugby League Test Matches in Nairobi with a return fixture set for October. Still in July, watch the World Athletic Championships from 15th to 24th July Live from Oregon, USA, as Kenyan athletes seek glory. Followed by the 22nd Commonwealth Games from 28th July to 8th August, live from Birmingham, England. In August, join our coverage of the World Athletics Under-20 Championships from the 1st to 6th of August, 2022, from Cali, Colombia. Then, in November, catch the World Half Marathon Championships on 13th November from Yangzhou, China. Now that's what sets us apart as KBC Channel 1, your true sports partner. Now, thanks to Zamaji. Tuna kwenda moja kwa moja hadi kwake Lemoka atupashe alojiri vile katika spoti. Karibu. Asante sana. Na waita the Mbogos. <laughs> Karibu sana mtazamaji katika dira ya magwiji michezo Juma Musi hii. Mimi ni Art Eye Lemoka. Na jumla ya wanariadha 47 wameteuliwa baada ya kukamilika kwa siku mbili za mashindano ya majaribio uwanjani Moi Kasarani hapa jijini Nairobi. Wanariadha hao wataiwakilisha Kenya katika mashindano ya riadha duniani jijini Oregon Marekani na mashindano ya jumuiya ya madola jijini Birmingham Uingereza. Chama cha riadha nchini AK kimeitewa timu ya riadha 47 ambao wanatarajiwa kuingia kambini weekend hii ili kujiandaa kwa mashindano ya riadha duniani yatakayoandaliwa baina ya tarehe 15 hadi 24 mwezi Julai na mashindano ya jumuiya za madola itakayofanyika kuanzia tarehe 28 mwezi Julai hadi tarehe 8 mwezi Agosti jijini Birmingham Uingereza katika matokeo baadhi ya mbio zilizoandaliwa Jumamosi Sela Jopletting aliandikisha muda dakika 15 as take a look at who's got the sprint and sekunde tano nukta mbili nene na kumaliza wa kwanza mbele ya Beatrice Chebet na Margaret Chelimo waliorodheshwa katika nafasi za pili na tatu kwenye usanjari huo mshindi wa nishani ya dhahabu kwenye mashindano na jumu ya madola mwaka fumina kuminanane Wycliffe Kinyamal alidhihirisho bora wake kwa kushinda mbio za mita mianane katika mdo dakika moja sekunde ya baina tatu nukta tano nene na ye bingwa dunia kwa chupkizi Emmanuel Wanyonyi akimaliza wa pili katika mdo dakika moja sekunde ya baina nene nukta sifuri moja Elias Ngeny alimaliza katika nafasi ya tatu bingwa bara Afrika Fernando Manyala alishinda mbio za mita moja katika muda wa sekunde kumi nukta sifuri tatu huku Samuel Imeta na Bonfes Mweresa wakiorodheshwa katika nafasi za pili na tatu mtawalia bana dokumu Dira Magwiji michezo Tukisalia na taarifa zinazohusiana na riadha Peter Wahome na Frida Cheptik Chepkite ndio mabingwa wa mwaka huu wa mbio za marathoni za lewa zilizoandaliwa leo katika mbuga ya lewa. Wahome na Chepkite walishinda mbio za umbali wa kilomita 42 nao Eliud Mutai na Abiud Wambui wakashinda mbio za nusu marathoni. Peter Waomi aliandikisha muda wa saa mbili dakika 24 na sekondi ya 45 na kushinda mbio za marathon za lewa. 
Kwenye mbio hizo, Wahome alimshinda Philip Kigen aliyemaliza wa pili katika muda wa saa mbili dakika 24 na sekundi ya msini na tatu na Epolo wa Weru wakamaliza wa tatu katika muda wa saa mbili dakika 31 na moja na sekundi moja Nimekimbia mbio mbara mingi na, na kujala top 25 hapo lakini siku ya leo nimeweza kuwini na shukuru mungu Frida Chepkiti alishinda mbio za kina dada zilizokosa makali kwa muda wa saa tatu dakika mbili na sekundi nne huku akimzidi kasi Beatrice Cherop aliyekuwa wa pili katika muda wa saa tatu dakika tano na sekundi kumi na moja Anika Berlin alimaliza wa tatu katika muda wa saa tatu dakika kumi na tisa na sekundi ya msina sita Ndiyo ya leo haikuwa mbaya file likuwa ngawache ilikuwa joto lakini tulingangana Eliud Mutaya alishinda mbio za wanaume za nusu marathon mbele ya Mike Kiptum na Evans Mayaka waliomaliza katika nafasi za pili na tatu mtawalia. Kwenye mbio za nusu marathon za akina dada, Abeod Wambui alifika utepeni wa kwanza mbele ya Lucy Karimi na Masi Kwambai. Dereva Kel Rovan Peira wa Finland amehifadhi nafasi yake kileleni pa msururu wa mashindano ya magari ya WRC Safari kabla ya siku ya mwisho ya mkondo wa Kenya hiyo kesho baada ya kutawala kuanzia mwanzoni hadi mwisho kwenye siku ya tatu mjini Naivasha tizama jinsi mambo yalivyokuwa Rovan Pera anaongoza mkondo wa Kenya sekunda 43.3 mbele ya Mwingereza Elfin Evans ila hali takamoto katsutsa wa Japan ni watatu. Bingwa mtetezi mfaransa Sebastian Ogier anashikilia nafasi ya nne na kuhakikisha kuwa timu ya Toyota Gazoo inashikilia nafasi nne za mwanzo. Rovan Pera alikuwa watatu kwenye mkondo wa kwanza wa Soisambu huku akimaliza wa sita kwenye mkondo wa Elementaita. Lakini baadhi ya madereva walipata matatizo ya magari katika eneo la Sleeping Warrior na mzali wa huyo wa Finland akasalia bila matatizo na kuongoza Oliver Solberg aliadhibiwa baada ya kusimama kurekebisha gari lake Gus Greensmith aliaga mashinda na hayo baada ya kupata ajali Craig Brin anashikilia nafasi ya saba Kjetan Kajetanovic ni wa nane katika gari lake aina Skoda Fabia mbele ya Jordan Sadadis na kampuni ya magari ya Toyota Sfao iliwapa mashabiki wake fursa kutazama mashinda na hayo katika eneo la Soisambu Tomorrow um, one of the, the the sections I know a lot of the uh, people or the public will go to is actually Hell's Gate. It should be a very competitive state, so uh, everybody is welcome to watch the rally there. Raundi hii ya Kenya itakamilika kesho. Na kutarifa hiyo kutoka Naivasha tunafika mwisho sana wa adira ya magwiji michezo shukrani sana kwa watazamaji wako na wote walio shiriki katika kufanikisha um, uh, darubi, uh, dira ya magwiji asilani iko karibu sana kumsajili Gabriel Jesus eh, mbogo alikuwa ananiuliza itakuwa namna gani lakini hata hivyo habari unayo sio <laughs> Kwenda vasha wewe Amandro waenda sasa Nilikuwa kasa Eda enda sasa Asa limia Asante sana ilimoka Ata ilimoka Na nilitoka Nam Tudameva ilika bila tujafunga Ilikuwa nasema Ukiona maharagu ya meiva Jua mkaa umeteketea Kwanza Jambila kwanza mina wana kumba Maharagu ni Yani magumu sana ile kuiva mm. yanachukua masaa mawili matatu nategemea kama unatumia nini mm. kama unatumia makaa mm. ama unatumia ile pressure mm. pressure cooker mm. eh kwa hiyo inachukua muda mrefu ndio sasa ni... sijui katika maana au unaweza semaje okay uh, ni kama pia kusema uh -huh. uh, kitu ambacho unakiona kimenyaa wakati huo mm. uh, kujui kimepitia nini naweza mtamani kama ule lemboka anasoma vizuri habari zake mm. ama Jamila na Wanjiro mm tamani vile wanavyofanya wao lakini ujui ile process umepitia yapi kufika pale walipo ukiona vyaelewa pia vimeundwa eh tunaweza tukaufananisha na omsi haya kuna watu pale facebook jamani wambi tumasalamu eh naona wengi wengi wao kwa amos lakini 
asanteni sana Duncan Mutunga anasema yuko Zombe Kitui mm. Ahmed Yusuf anasema yuko Tangari e, kuna watu tu kutoka Nakuru anasema Kevin Gaucho mm. e, wengine kutoka na Nyuki Robert e, na Mariam mm. na wengine kutoka Meru Haran Maunyange asanteni sana e, kuna jamaa hapa anaitwa Levis Kandio na pia ni kutoka Baringo County Elder Maravin asanteni wow. sana wow. kwa kuzidi wow. kutizama na pacha wote popote pale ambapo uko <laughs> asanteni hadi mara nyingine kwa niaba ya wote wenzetu ambao wako katika chumba chetu cha habari tunasema shukran za dhati kwa kuungana nasi hadi mara nyingine mm. tunawatakia usiku mwanana jina langu ni Jamila Mbogwa naitwa Anjelo Mbogwa kuwa na usiku mwema up in courage or die in cowardice who are the movers and shakers in film and theater get trendy as we review locally produced films and stage drama every wednesday at 9 p.m on cinemas and theater brought to you by the kenya film commission film kenya capture africa on classmate hey, lakini like, kinyanje unapenda kafucho sana wewe ah i like it when the boys get uh, bullied so what changes are coming ah oh yes oh yes about that eh? by the way guys i'm briefing you why can't you wait until i finish talking eh why can't you wait until i finish delivering my news mm, 